ሰላም እንዴት ናችሁ ውዴት ኢና ቃል እጅ ደብት ሰዎች ዛሬ ደግሞ ስለ ከተባት አዲስ ፕሮግራም ዘንላችሁ መተራል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንደተሆኑ በአቅሙ ተቀብሳለሁኝ መልካም ጊዜ ከተባት በኢትዮጵያ ያለው መደበኛ የከተባት መርሃ ግብር ወይም API ስምን ተከትባቶች አካተታል የኦፒቪ ከተባት የልጅነት ለምሻል ለመከላከል BCG የሳምባ ነቀርሳል ለመከላከል ትክትክ መንጋጋ ቆልፍ የጉበት በሽታ የሳምባ ምጭ ማጅራት ገትረን ለመከላከልና የሚዝልስ ክትባት ደግሞ ኩፍኝ ለመከላከል የሚሰጡ ክትባቶች ናቸው ህፃናትን ከህመም ከአካል ጉዳትና ከሞት ለመከላከል ወደ ክትባት መስጫ ማዕከል መውሰድ ይኖርባቸዋል ያልተከተቡ ህፃናት እንደ ሳምባ ነቀርሳ ኩፍኝ የሳምባ ምጭ ማጅራት ገትር ትክትክ ዘጊያናዳ የልጅነት ለምሻ መንጋጋ ቆልፍ ያሉ በሽታዎች ሊይዟቸው ይችላሉ። ከነዚህ በሽታዎች ውስጥ አብዛኞቹ ህፃናትን የሚገድሉ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ለአካል ጉድለት የሚያደርሱ ናቸው። እነዚህ ህፃናት በሽታዎች ከተባት በመውሰድ መከላከል ይችላል። ክትባት የሚከለክል ሁኔታ የለም ክትባት ጉዳት ስለማያስከትል ለሁሉም ህፃናት መስጠት ይቻላል ተቅማጥ ሳልና ትኩሳት ያለባቸው ህፃናት መከተብ ይችላሉ ክትባትን ተከትሎ የሚመጡ ምልክቶች እንደ ትኩሳትና ጡት አልጠባ ማለት የተለመዱና ከአንድ ቀን በላይ የማያቆዩ ናቸው ህፃናት ሙሉ ክትባቶችን አንድ አመት ሳይሞላቸው መጨረስ ይኖርባቸዋል አለበለዚያ ሙሉ በሙሉ ውጤታማ ይሆንም የክትባት መርሃ ግብር የተወለዱለት ህፃናት እንደተወለዱ የኦፒቪኦ እና ቢሲጂ ክትባት ማግኘት ኖርባቸዋል አብዛኞቹ ጨቅላ ህፃናት በሳምባ ምችና በልምሻ የሚጠቁ ብሎም የሚሞቱ በመሆኑ በጤና ተቋም መውለድና ለጂሽ ነዚህን ክትባቶች እንዲያገኝ ማድረግ ያንቺ ሐላፊነት ወይም የቤተሰብ ሐላፊነት ነው በስድስተኛ ሳምንት በተወለዱ በስድስተኛ ሳምንት አንቺም የደረ ወሊድ የመጨረሻ ቀጥሮ የምታደርግበት ቀን በመሆኑ ልጅሽ ለክትባት ይዘሹ መሄድ እንዳትዘነጊ በዚህ ቀጠሮ ልጅሽ ኦፒቪ1 እና የዘር አምስት ክትባትን ያገኛል እነዚህ ክትባቶች ደግሞ የልጅነት ልምሻን ዘጊአናዳ ትክክክ መንጋጋ ቆልፍ የጉበ በሽታ የሳምባ ምችና ማጅራት ከትረን ለማጅራት ገትረን ለመከላከል ይረዳሉ። በአስረኛ ሳምንት በተወለዱ በአስረኛ ሳምንት ሶስተኛ የከተባት ፕሮግራም ይኖራቸዋል። በዚህ ቀጠሮ ልጅሽ ኦፒቪ2 እና የዘር አምስት ክትባትን ያገኛል። እነዚህ ክትባቶች የልጅነት ለምሻን ዘጊአናዳ ትክክክ መንጋጋ ቆልፍ የጉበት በሽታ የሳምባ ምችና ማጅራት ከገትረን ለመከላከል ይረዳሉ። በ14ኛ ሳምንት ሶስተኛውን ክትባት ባደረጉ ቦሩ የመጨረሻውን ኦፒቪ3 እና የጸር አምስት ክትባትን ያገኛሉ። እነዚህ ክትባቶች የልጅነት ለምሻን ዘጊአናዳ ትክክክ መንጋጋ ቆልፍ የጉበት በሽታ የሳምባ ምችና ማጅራት ገትረን ለመከላከል ይረዳሉ በዘጠነኛው ወር በመጨረሻው ቀጠሮም የሚዝልስ ክትባት ኩፍኝን ለመከላከል ይሰጣል የክትባትና የእድገት መከታተያ ካርዶችን በጥሩ ሁኔታ ማያዝና ወደ ጤና ተቋም በሄዱ ቁጥርም መውሰድ ያስፈልጋል ወድ እናቶች እንደውም የፕሮግራማችን ተከታታዮች ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ክትባትን በተመለከተ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል በሌላ ጊዜ በሌላ የጤና ወግስ ከመንገናይ ድረስ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ከልብ ነው ቻናሉ ይጠቅማል ቆንጆ ቆንጆ መረጃዎችን ይዞ ይመጣል ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ እንድታጋሩልን በአክብሮት እንጋብዛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ